ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ட்ரீம் இன்ஸ்டிடியூட் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னா என்னென்ன எந்தெந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கீழே வருது அடிப்படை உரிமைகள் ப்ளஸ் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அடிப்படை அம்சங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம ஆர்டிகல் டுவெல்ல இருந்து சிக்ஸ்டீன் வர இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதாவது எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இது இந்த விஷயத்துலலாம் உங்களுடைய இந்த உரிமை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பிரிட்டிஷ் நம்மளை வந்து ரூல் பண்ணும்போது அந்த டைமில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாழ்த்துப்பட்டோர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்ட் பீப்புளை வந்து எந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியுமோ பண்ணாங்க அவங்கள அடிமையாக கொத்தடிமையாக வச்சுருந்தாங்க ஃபோர்ஸ்டு லேபர் கட்டாய தொழிலாளர் அந்த தொழிலாளராக வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் ஃபேஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் வச்சுது அனுபவம் தான் சிறந்த பாடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு இயற்றிய வல்லுநர்கள் நிறைய லீடர்ஸ் தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இது அதனால் இந்த இதெல்லாம் இந்த பேசிக்கான உரிமைகள்லாம் வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் மக்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு திங்கில் வந்து நம்மளுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் முக்கியமானதாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எந்தெந்த பீரியடில் தடை செய்யப்படும் அதாவது இடைநீக்கம் செய்யப்படும் தடைங்கிறத விட இடைநீக்கம்னு சொல்லலாம் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எமர்ஜென்சி மூலயமா ஸோ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி மூலயமானா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் வெளியிருந்து வரக்கூடியது வெளியிருந்து வரக்கூடிய ஆபத்துனா நம்மளுக்கு ஒரு நாட்டோட வேறு ஒரு நாட்டோடைய போர் இருக்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துல பார்டர் ஏரியா அதில் ஏதாவது அக்ரெஷன் இருக்கலாம் ஏதாவது அங்கே கலவரம் வர்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாக் ஆகப்படும் எக்ஸப்ட் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சரத்து எண் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றை தவிர மித்த எல்லாமே லாக் ஆகப்படும் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்படும் அடுத்து இன்டர்னல் எமர்ஜென்சியில் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சரத்து எண் பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று தவிர எல்லாமே லாக் ஆகப்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு பார்ட் த்ரீயில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு பார்ட் ஃபோரில் டிபிஎஸ்பிஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க பார்ட் ஃபோர் ஏல ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம் நம்ம மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் இந்தியான்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் மேக்னா கார்ட்டாங்கிறது இங்கிலாந்துடைய அரசர் ஜான் அப்படிங்கிறவர் அந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இந்த மேக்னா கார்ட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் பார்த்தினா ஒரு பட்டயம் அதாவது சார்ட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் அதனால் நமக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அப்படிங்கிறது இந்த உரிமைகள் தான் ஸோ இதை தான் வந்து மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிக்கல் பன்னிரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரை இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உரிமைகளை பற்றி பேசுகிறது பதினாலுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை தான் ஸோ இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த த முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் உள்ளதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி அப்போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சரத்து எண் இருபது இருபத்தி ஒன்று தவிர மற்ற எல்லாமே சஸ்பென்ஸ் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு சிட்டிசன் அதாவது குடிமக்களுக்கு ஒரு சில ஐ மீன் குடிமக்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்படும் பட் அது வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படாது வெளியேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த மக்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட உரிமைகள் வந்து இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னா பதினைந்து பதினாறு பத்தொம்பது மற்றும் முப்பது ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எதுவுமே அவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது சிட்டிசன்ஸ்க்கு எல்லாமே அப்ளை ஆகும் ஃபாரினர்ஸ்க்கு இந்த இதை தவிர மற்ற எல்லாமே அப்ளை ஆகும் ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லேட்டர் நம்ம எல்லா மொத்த ஆர்டிகலும் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது இல்லை அப
இந்த அஞ்சு ஆர்டிக்கல் தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டுவெல் சரத்து எண் பன்னிரெண்டு ஸோ இது தமிழில் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் என்னென்ன சொல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட கேபிட்டல் எஸ் போட்டு ஸ்டேட் போட்டால் அது கவர்மெண்ட்டை தான் வந்து டினோட் பண்ணும் ஸோ கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் இதுவும் வரும் நம்மளுடைய லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் அதுவும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளுடைய அந்த வாக்கியங்களை நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் கெனாட் ஸ்டேட் கெனாட் டூ த ஸ்டேட் ப்ராஹிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்டை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட்னு சொல்கிறீங்களப்பா அந்த ஸ்டேட்னால் என்னப்பா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் டுவெலில் சொல்லக்கூடியது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமன்ற மற்றும் நிர்வாக அமைப்புகள் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் அப்புறம் பார்லிமெண்ட்டும் பாராளுமன்றம் லோக்சபா மற்றும் ராஜ்யசபா மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை அடுத்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட அரசு அதாவது மாநில அரசோடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் மற்றும் நிர்வாக உறுப்புகள் என்னென்ன வரும் மாநில அரசான ஆளுங்கட்சி அவங்க அந்த ரூல் ரூலிங் கவர்மெண்ட் வரும் அதுக்கடுத்து மாநில சட்டமன்றம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வரும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வரும் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து எல்லா ஸ்டேட்லையும் இருக்கும்னா எல்லா மாநிலங்களையும் இருக்கும்னா இருக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் மட்டும்தான் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ லோக்கல்னாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது முனிசிபாலிட்டிஸ் அண்ட் பஞ்சாயத்ஸ் அது போக இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸ் எல்லாமே மாநகராட்சி பஞ்சாயத்துகள் ஜில்லா பஞ்சாயத்துகள் மண்டல பஞ்சாயத்துகள் கிராம பஞ்சாயத்து ஸோ பஞ்சாயத்துலேயே ஒரு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து மாவட்ட வாரியங்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளைகள் அதான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் இது எல்லாமே தான் ஸ்டேட்டுக்கு கீழே வரும் அப்போது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை வந்து ஸ்டேட் வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஸ்டேட் வந்து அவன்கிட்டருந்து இந்த உரிமையை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்லப்பட்டிருந்தா அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிற வார்த்தை கீழே இந்த அத்தனை பேரும் அடங்குவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதுவும் ஸ்டாட்டுட்டரி அண்ட் நான் ஸ்டாட்டுட்டரி பாடிஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் அடுத்து பெண்களுக்கான ஆணையம் சட்ட ஆணையம் மற்றும் அடுத்து தேசிய பசுமை தீ இது வந்து கிராஸ் இங்கே கீழே வரும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தேசிய நுகர்வோர் தகராறு தீர்க்கும் ஆணையம் ஆயுதப்படை தீர்ப்பாயம் மத்திய புலனாய்வு பிரிவு சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ மத்திய விழிப்புணர்வு ஆணையம் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அடுத்து லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தாஸ் ஸோ இந்த அத்தாரிட்டிஸும் நம்ம லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம சட்டங்கள் மூலியமாக இயற்றப்படக்கூடிய இல்லை உருவாக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனங்களும் இந்த அமைப்புகளும் கூட வந்து நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை எடு பாதிக்கிறதுக்கான உரிமை கிடையாது ஸோ நம்மளை பா அஃபெக்டும் பண்ணக்கூடாது பாதிப்பும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதே சமயம் நம்மளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது கீழே எல்லாமே வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரத்து எண் பதிமூன்று ஸோ சரத்து எண் பதிமூன்றில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த எந்த சட்டங்கள் எல்லாம் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் கீழே கட்டுக்கொள்ளப்படும் அதாவது லாஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அதாவது இதை தவிர்த்து இது அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பிகாஸ் நம்ம எல்லா சட்டங்களையும் வந்து இந்த சட்டம் வந்து என்னுடைய அடிப்படை உரிமையை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது குறிப்பிட்ட என்னென்னதெல்லாம் வராது அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபன் நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டங்கள் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு உருவாவ முன்பாக இருது சட்டங்கள் அதாவது நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்த சட்டங்கள் பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அது எல்லாமே செல்லா செல்லாத சட்டங்களாக மாறிவிடும் அதாவது இந்த அரசியல் அமைப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பே இந்தியாவின் பிராந்தியத்தில் நடைமுறையில் உள்ள அனைத்து சட்டங்களும் இந்த பகுதியின் விதிகளுக்கு முரணாக இருப்பதால் அத்தகைய முரண்பாட்டின் அளவிற்கு அது வெற்றிடமாக இருக்கும் அதாவது இது இட் கேன் பி வாய்ட் அதாவது நம்ம வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட் ஷெல் நாட் மேக் எனி லா which takes away or abridges the rights nam last class le paathirupom nammude adipadi urimaigal la endha oru sattamum
விஷயங்கள்ல எந்த ஒரு சட்டமும் இயற்ற முடியாது இந்த பகுதியால் வழங்கப்பட்ட உரிமைகளை பறிக்கும் அல்லது சுருக்கி கொள்ளும் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் அரசு செய்யாது மேலும் இந்த விதிமுறைக்கு முரணாக உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு சட்டமும் நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து செல்லாது அதுதான் அந்த வெற்றி இது ராங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சொட் சென்டென்ஸ் வந்து பட் அது என்னென்னா செல்லாது அப்படிங்கிறத தான் அப்படி சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு சட்டமும் போடப்பட்டால் அதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் அது வந்து செல்லாது அப்படின்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து ஆர்டர் கொடுக்கும் பட் அவங்க அந்த மாதிரி கொண்டு வர மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பில் தெளிவாக வந்து ஆர்டிக்கல் சரத்தி என் பதிமூணில் அப்படி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எல்லா சட்டத்துக்கும் இதே கண்டிஷன் தானா அப்படின்னா எமர்ஜென்சி பீரியட்லேயும் வந்து நம்மளுடைய இது தானே அகேன்ஸ்டாக போகிறாங்க பட் ஆர்டின் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னென்னா ஆர்டினன்ஸ் கொடுத்தா இல்லை ஆர்டர் பைலா ரூல் ரெகுலேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னாலே ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டெரி நம்மளுடைய இந்தியன் இந்தியாவுடைய வரை இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாமே இதில் இயற்றப்பட்ட எல்லா சட்டங்களும் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனுக்கு முன்னாடி வந்த எல்லா சட்டங்களும் தான் இது பண்ணப்படும் ஸோ உங்களுக்கு நான் இன்னும் ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சட் அதாவது பாராளுமன்றம் பார்லிமெண்ட் ஏதாவது ஒரு லாஸ் ஏதாவது ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வருது ஆனால் அந்த சட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக சபரிமலா இஷ்யூலாம் வந்தது இல்லையா சபரிமலா ட்ரிபிள் தலாக் இது எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட முடியும் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்லேயோ இல்லை ஹைகோர்ட்லேயோ நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை பறிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான அவங்கள வந்து இந்த லா வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் இது வந்து நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரானது ஏன்னா நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையை இது வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்டத்தையே வந்து ரத்து செய்ய முடியும் அதுக்கான பவர் வந்து நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த பதிமூணில் வரக்கூடியதில் என்னென்ன லாஸ் அதாவது பொதுவாக இந்த லா அப்படின்ட்டு பெரிய ஒரு டம் அதில் எந்த லாஸ்னாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட்டோ இல்லை சட்ட மாநில சட்டமன்றமோ கொண்டு வரக்கூடிய லாஸ் நிரந்தர சட்டங்கள் அடுத்து தற்காலிக சட்டங்கள் லைக் ஆர்டினன்ஸ் போடுறது பிரசிடென்ட்டோ இல்லை ஸ்டேட் கவர்னரோ ஆர்டினன்ஸ் ஏதாவது பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு மட்டும் எங்கள் நாங்கள் ரூல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டைரெக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூல் இருக்கும் அடுத்து வேறு எங்கேயாவது நம்மளுடைய அந்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் இது பண்ண கொ கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரூல் ரெகுலேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆர்டர் பைலா இது எல்லாமே அது கீழே வரும் அது போக இருக்கக்கூடிய நான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சோர்சஸ் ஆஃப் லா ஸோ நம்ம எந்த ஒரு வகையிலையும் நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையை யாருமே பறிக்கிறதுக்கான உரிமை கிடையாது ஸோ இந்த மேலே சொல்லப்பட்டிருக்க எந்த ஒரு அதாவது இந்த பெர்மனண்ட் லாஸ் நிரந்தர சட்டங்கள் இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ள அந்த போட்ட ஆர்டினன்சஸ் ஸோ இதில் எதோ எது வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையை வந்து பாதித்தாலும் நம்மளால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் அண்ட் இது வந்து ஒன்ஸ் இது ஒரு அடிப்படை உரிமையை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சால் சுப்ரீம் கோர்ட் இதை ரத்து பண்ணிடுவாங்க இந்த சட்டத்தை ஸோ இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் படி நம்ம வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் பண்ணுறோம் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுமா இல்லையா இந்த லா அப்படிங்கிற டேர்ம் கீழே ஏன்னா லான்னு மொட்டையாக வந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த லா அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வராது ஸோ அதை நம்மளால் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் இந்த போட்ட இந்த சட்ட திருத்தம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் போய் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது இதை தான் வந்து கேஸ் கேசவனந்தா பாரதி இந்த இந்த கேஸ் வந்து நீங்கள் எல்லா பார்ட்லேயும் வந்து படிச்சு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய மேக்சிமம் இந்த கேஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேசவனந்தா பாரதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஸோ இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய சட்ட திருத்தம்ங்கிறது கூட அந்த சட்ட திருத்தத்தை கூட நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணலாம் எப்போனா அது ஒரு அடிப்படை உரிமையை பாதிக்கப்படும் பொழுது பிகாஸ் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுங்கிறது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது கீழே வரக்கூடிய எதெல்லாம் வருதோ அது எக்காரணத்து கொண்டும் அவங்க எடுக்கவே முடியாது நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட் எந்த ஒரு லா போட்டோ இல்லை எந்த ஒரு சட்ட திருத்தம் போட்டோ நம்ம கிட்ட இருந்து எடுக்க முடியாது ஸோ அதுதான் பேசிக்
ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஒன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைட்டில்கிலையும் எத்தனை ஆர்டிகல்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் சமத்துவ உரிமை சரத்து எண் பதினான்கு டு பன்னின் பதினெட்டு ஸோ ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் வந்து சரத்து எண் பதினான்கு பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா லாக்கு முன்னாடி அதாவது சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறதான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு தனிநபருக்கும் வந்து சம உரிமை அதாவது சட்டத்திற்கு முன்பு சம உரிமை கிடைக்காமலோ இல்லை நம்மளுடைய நம்மளை வந்து அந்த சட்டம் பாதுகாக்காம சமமாக பாதுகாக்காமையோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் பதினாலு சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பது எந்த நபருக்கும் ஆதரவாக சிறப்பு சலுகைகளை மறுத்தல் சட்டத்தின் முன் எந்த ஒரு தனிநபருக்கும் எவ்வித சலுகைகளும் காட்டப்படக்கூடாது ஸோ வந்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி யார் எந்த நல்லவனோ கெட்டவனோ எந்த ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சட்டத்திற்கு முன்பு அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரீட் பண்ணப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சரத்து எண் பதினான்கு ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபாரினர்ஸ்க்கு எந்தெந்த உரிமைகள்லாம் இருக்காது அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரைட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு ஆல் த பர்சன்ஸ் வெதர் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் ஃபாரினர்ஸ் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிக்கல் போத் குடிமக்களுக்கும் பொருந்தும் அதே மாதிரி வெ வெளிநாட்டவர்களுக்கும் வந்து பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் சமநிலையில் உள்ளவர்களுக்கு சட்டம் சம பாதுகாப்பை வழங்கும் அதுதான் ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸப்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்கும் இந்தந்த விஷயங்கள்ல அது பார்க்கப்பட மாட்டாதுன்னா யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிரெசிடென்ட் இன்னொன்று கவர்னர் ஸோ அது என்னென்ன ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறத ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் தமிழ்லையும் இருக்கு சரத்து எண் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று படி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம நாட்டுடைய பிரசிடென்ட்டோ இல்லை எந்த ஒரு மாநிலத்துடைய கவர்னரோ கோர்ட்டுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய பவரில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு சிவிலோ இல்லை கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸோ அவருக்கு அகேன்ஸ்டாக பண்ண முடியாது அவர் ஆஃபீஸ் அதாவது அவங்க வேலை அந்த டியூரேஷன் இருக்கும் இல்லையா இத்தனை இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவருடைய வேலை நாட்கள் அந்த பீரியடில் வந்து எந்த ஒரு கோர்ட்லேயும் போய் இவர் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரத்து எண் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிளாஸ் ஏ அதில் நோ சிவில் ஆர் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் கேன் அக்கர் ஃபார் அ பர்சன் அதாவது நம்மளுடைய பாராள பாராளுமன்ற சபை பற்றியோ இல்லை மாநில சட்டமன்றம் பற்றியோ ஏதாவது அறிக்கை ரிலீஸ் பண்ணா இஃப் சம் ஒன் ரிலீசஸ் அ ட்ரூ ரிப்போர்ட் ஆஃப் அவங்கள பற்றின இது இது அறிக்கையை ரிலீஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த ஒரு சிவிலோ இல்லை கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸோ நடத்தப்பட மாட்டாது அதை தான் வந்து ஆர்டிக்கல் சரத்து எண் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிளாஸ் ஏ பேசுது அடுத்து ஆர்டிக்கல் நூற்றி அஞ்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டோ நோ எம்பி எந்த ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டும் கோர்ட்டில் போய் நம்ம எதுக்குமே பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் அவர் பேசுனதுக்கோ இல்லை பார்லிமெண்ட்டில் அவர் எதுக்காவது ஓட் பண்ணதுக்கோ அவர் போய் கோர்ட் முன்னாடி கை கட்டி நின்று எதுவும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுதான் ஆர்டிக்கல் ஒன் நாட் ஃபைவ் அடுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஷேல் பி லயபிள் அதே மாதிரி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்னா அப்போ மெம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரும் வரும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான சரத்து வந்து ஆர்டிக்கல் ஒன் சரத்து எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் சோவரின்ஸ் அதே மாதிரி அம்பாசிடர்ஸ் நம்மளுடைய இங்கே இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுனா இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் சூஸ் பண்ணால் வெளிநாடுகளில் நம்ம வந்து அம்பாசிடர்ஸ் ஆகோ இல்லை டிப்ளோமேட்ஸ் ஆகோ தூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போதும் உங்களுக்கு இந்த சிவில் அண்டு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸில் இருந்து காப்பாற்றப்படுவாங்க பிகாஸ் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து வேற ஒரு நாடோட சேர்ந்தவங்க இங்கே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த ஒரு கிரிமினல் அண்ட் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபாரின் சோவரின்ஸ் அம்பாசிடர்ஸ் டிப்ளோமேட்ஸ் பிகாஸ் இப்போ நம்ம எப்படி வெளிநாடுகளில் எம்பசின்னு சொல்லி வச்சுருப்போமோ இந்தியன் எம்பசி இன் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ யூஎஸ் எம்பசி இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இங்
அதே மாதிரி யூஎன்ஓ யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களும் அவங்களோட ஏஜென்சிஸும் இதே இம்யூனிட்டி பவர் அவங்க அவங்களுக்கும் இருக்கும் அதிலிருந்து விடுபடு விடுபடுகிறார்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீன் ஸோ லாஸ்ட் இதில் நம்ம என்னென்ன ஆர்டிக்கல் கற்றுக்கிட்டோம் ஆர்டிக்கல் சரத்து எண் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கீழே பிரசிடெண்ட்டோ இல்லை கவர்னரோ எந்த ஒரு கோர்ட் முன்னாடியும் எதிர்க்கும் அதில் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய ஆஃபீஸ் பீரியடில் அதுக்கப்புறம் அகெயின்ஸ்ட் அதாவது அவருக்கு எதிராக பிரசிடெண்ட்கோ கவர்னருக்கோ எதிராகவும் எந்த ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸும் நடத்தப்படாது கோர்ட்டு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸும் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை சிறையில் வைக்கிறதுக்கோ முடியாது அவருடைய ஆஃபீஸ் டைத்தில் நோ ப்ராசஸ் ஃபார் தி அரெஸ்ட் ஆர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் எந்த ஒரு கோர்ட்டும் பிரசிடெண்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க பிரசிடெண்ட்டை இந்த மாதிரி கஸ்டடியில் எடுங்க இல்லை கவர்னர் இந்த மாதிரி எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் எந்த கோர்ட்டும் ஆர்டர் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸும் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸும் பண்ண முடியாது சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸும் பண்ண முடியாது ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாலும் சரி அது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அந்த நோட்டீஸ் பீரியட் இருக்கும் அந்த நோட்டீஸ் பீரியடுக்கு அப்புறம் வேண்டாம் வந்து இவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் கிளாஸ் ஏ பார்த்தோம் அதில் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டை பற்றியோ இல்லை ஹவுஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் பற்றியோ யாராவது நியூஸ் பேப்பர்லேயோ ரேடியோலேயோ டெலிவிஷன்லேயோ உண்மையான ரிப்போர்ட் சப்ஸ்டான்ஷியலி ட்ரூ ரிப்போர்ட் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக எந்த ஒரு சிவில் ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் நடத்தப்பட மாட்டாது அது சரத்து எண் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று கிளாஸ் ஏ அடுத்து எம்பிக்கான ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம பிரசிடெண்ட்டுக்கு த்ரீ பிரசிடெண்ட் கவர்னருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று எம்பிஸ்க்கு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ்க்கு நூற்றி அஞ்சு அடுத்து அதே நூற்றி அஞ்சுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அது வந்து மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் நம்மளுடைய சட்டம் இங்கே மாநில சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரத்து எண் பதினஞ்சு ஸோ இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ப்ரோஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த ஒரு வேறுபாடும் பார்க்கக்கூடாது அது என்னென்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மதம் சார்ந்தோ இனம் சார்ந்தோ ஜாதி சார்ந்தோ இல்லை என்ன ஜெண்டர் என்ன பாலினம் அது சார்ந்தோ இல்லை பிறப்பிடம் சார்ந்தோ இந்த ஐந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரிலீஜன் ரேஸ் காஸ்ட் செக்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இந்த அஞ்சு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு குடிமகனை ஒரு இந்திய குடிமகனை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு வகையிலையும் பாகுபாட்டுடன் நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் ஸோ இந்த பொது கடைகள் ஷாப்ஸு பப்ளிக் ரெஸ்டாரண்ட்ஸு ஹோட்டல்ஸ் இல்லை அந்த மாதிரி தியேட்டர் பப்ளிக் பிளேசஸ் ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட்னா நம்ம பீச்சு சொல்லலாம் இல்லை தியேட்டர் சொல்லலாம் இல்லை மால் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியடில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டைம்த்தில் நம்ம பிரிட்டிஷ் பீரியடில் நம்ம என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அந்த டயத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிணறுகள் தண்ணி எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினர் மக்கள் வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தவறான ஒரு இது வந்து இருந்தது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க த யூஸ் ஆஃப் வெல்ஸ் டேங்க்ஸ் பாத்திங் கார்ட்ஸ் ரோட்ஸ் பிளேசஸ் of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public பொது மக்களுக்கு அப்படினு சொல்லி விட்டுறோம் சோ இது வந்து யாரும் வர கூடாது அப்படினு சொல்லி எந்த ஒரு கண்டிஷனும் போட கூடாது on condition of இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்க்கக்கூடாது பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டுங்கிறது பெண்களுக்காகவும் குழந்தைகளுக்காகவும் தனிப்பட்ட விஷயத்தில் சிறப்பு சட்டங்கள்லாம் கொண்டு வர தான் செய்யுது பாதுகாப்பு சட்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு கொண்டு வர ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு நம்ம பாகுபாடு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பாகுபாடு வந்து பாசிட்டிவான பாகுபாடு நெகட்டிவான வேறுபாடு வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து பாசிட்டிவ் வேலை நம்ம எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட் இஸ் பெர்மிட்டட் டு மேக் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் அதாவது சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் இருக்காங்க இல்லையா ப்ளஸ் ஷெடியூல்டு காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அவங்களுக்கும் எந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்னாலும் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்குற
டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மேலே சொல்லப்பட்ட அதே கண்டிஷன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து என்ன ப்ரொவிஷன்னாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்த எக்ஸப்ஷன் பட் இந்த தொண்ணூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய கல்வி நிறுவனங்கள் ப்ரைவேட் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எய்டட் கவர்மெண்ட் அன்எய்டட் எதாக இருந்தாலும் சரி எங்கேனாலுமே அந்த மைனாரிட்டி எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனாரிட்டினா கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ஸ் இல்லை கிறிஸ்டின் காலேஜஸ் இல்லை முஸ்லீம்ஸ் நடத்தக்கூடிய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய மித்த எல்லா இதுலேயும் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் இல்லை தாழ் தா ஐ மீன் ஷெடியூல்டு காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படிய மக்கள் அவங்களுக்கும் வந்து அவங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக எந்த ப்ரொவிஷனாலும் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு தொண்ணூற்றி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இது இது உங்களுக்கு தமிழ்லையும் இருக்கு அரசு சமுதாயத்தில் மற்றும் கல்வியில் பின்தங்கி உள்ள வகுப்பினர்களுக்கு அல்லது தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு தனி சலுகைகள் அளித்து அவர்களும் சமுதாயத்தில் முன்னேற்றம் அடைய தனி சிறப்பு சட்டங்கள் இயற்றுவதற்கு அரசினை எதுவும் தடுக்காது ஸோ ஸ்டேட் கேன் டூ அப்படிங்கிறதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரத் என் பதினான்கு பதினாறு ஸோ பதினஞ்சில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது இந்தந்த காரணங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு பார்த்தோம் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று பார்ப்போம் டெசன்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்ப்போம் அது கல்வி விஷயங்கள் இருக்கட்டும் பொது விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அது சொல்லியிருக்கும் இது வந்து வேலை விஷயத்தில் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அரசின் கீழ் உள்ள எந்த அலுவலகத்திலும் பணி அல்லது நியமனம் குறித்த விவகாரங்களில் எல்லா குடிமகன்களுக்கும் சம வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் ஈக்குவல் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் எந்த ஒரு இதுலையும் ஸோ எந்த ஒரு குடிமகனையும் தன் அவனுடைய மதத்தின் சார்பாகவோ இல்லை இனம் ஜாதி செக்ஸ் டெசன்ட் டிசன்ட் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஸோ இந்த காரணங்களாக பிறப்பிடம் இறங்குரிமை இந்த காரணத்தினால் வந்து ஒரு மனிதன் ஒரு குடிமகனுக்கு எந்த ஒரு ஆஃபீஸ்லையும் எந்த ஒரு அரசு அலுவலகத்திலையும் வேலை இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் பதினாறு கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஸ் டு ரெசிடென்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இப்போ ஒரு சில பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதில் வந்து இந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து இல்லை அது வந்து செல்லாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாது எக்ஸப்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் தெலுங்கானா ஸோ அந்த டைமில் தான் இது வந்து இதானதுனால ஸோ இது அதுபடி இந்த நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்லேயே அது வந்து எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சு பட் நம்ம ஆந்திரா அண்டு தெலங்கானாவில் மட்டும் இது ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் போடப்பட்ட இந்த சட்டம் எழுபத்தி நாலில் எக்ஸ் எக்ஸ்பைர் ஆகுது ஸோ பார்லிமெண்ட் கேன் ப்ரிஸ்கிரைப் ரெசிடென்ஸ் ஆஸ் அ கண்டிஷன் ஃபார் சர்டன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைகள் வாய்ப்புகளுக்கு மட்டும் வந்து கொடுக்கலாம் மற்றபடி எல்லாத்துக்கும் காமனாக இது ஒரு ஃபிக்ஸட் க்ரைட்டீரியா இப்போ கிராஜுவேஷன் இருந்தால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மேண்டேட்ரி இது வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட் கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் போஸ்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் எனி பேக்வர்ட் கிளாஸ் நம்ம போன ஆர்டிக்கிளே பார்த்தோம் சமூக சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு வந்து எந்த ஒரு சிறப்பு சட்டமும் கொண்டு வரப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த ரீ அந்த வகையில் வந்து நம்மளுடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய வேலைகள்லையும் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெக் எக்ஸப்ஷன் ஸோ இதை நம்ம போய் சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறீங்களே இது என்னுடைய அடிப்படை உரிமையை பாதிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது எல்லாமே எக்ஸப்ஷன்ஸ் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மூணாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அ லா கேன் ப்ரொவைட் த இன்கம்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் டு ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் அ மெம்பர் ஆஃப் இட்ஸ் கவர்னிங் பாடி ஷுட் பிலாங் டு அ பர்டிகுலர் ரிலீஜன் ஆர் அ டினாமினேஷன் அதாவது ஒரு மதத்தின் மதம் இப்போ ஒரு கோயில்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோயில் இருக்கக்கூடிய பூசாரி ஒரு ஹிந்துவாக தான் இருக்க முடியும் வேறு ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாத
இது வந்து ப எழுவத்தி நான்கில் காலாவதியானதால் ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவை தவிர வேறு எந்த ஒரு மாநிலத்திற்கும் இத்தகைய இந்த கண்டிஷன் வந்து கிடையாது அப்படிங்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மாநில சேவைகளில் போதுமான அளவில் குறிப்பிடப்படாத எந்த ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரும் ஆதரவாக நியமனங்கள் அல்லது பதவிகளை ஒதுக்குவதற்கு அரசு வழங்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத அல்லது மத பிரிவு தொடர்பான அலுவலகத்தின் பதவியில் இருப்பவர் அல்லது அது நிர்வாக குழுவின் உறுப்பினர் குறிப்பிட்ட மதம் அல்லது வகுப்பை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டம் வழங்க முடியும் அந்த ஹெட்டு வந்து இவராக இருக்கலாம் இவர் ஐ மீன் இந்த ரிலீஜன் சேர்ந்தவர் தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கிளாஸை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மண்டல் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்போதில் மொராஜி தேசாய் அவருடைய கவர்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ வந்து இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கான கமிஷன் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் செகண்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் செகண்ட் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் வந்து யாரோட பீரியடில் மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் அவர் பீரியடில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ யார் ஹெட்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மந்தால் அப்படிங்கிறவர் தான் பிபி பிபி மண்டால் எம்ஏஎன்டிஏஎல் ஸோ மண்டாலுங்கிறவர் தான் இதோட ஹெட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சரத்தி என் முன் முந்நூற்றி நாற்பதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்மளுடைய சமூக மற்றும் கல்வி விஷயத்தில் வந்து பின் பின் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு வந்து அவங்க முன்னேறுவதற்காக எந்த ஒரு இதுனாலும் கொண்டு வரலாம் எந்த ஒரு சட்டம்னாலும் கொண்டு வரலாம் அதை அதை ஆராய்ந்து அதாவது அவங்கள அது அந்த மாதிரி இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கான சட்டம் வந்து சரத்தி என் முந்நூற்றி நாற்பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த கமிட்டி எழுபத்தி ஒம்பதில் கொண்டு வாங்க எண்பதில் வந்து அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஜாதிகள் காஸ்ட்டு வந்து சோஷியலி சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் தான் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பாப்புலேஷனில் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அது இருக்காங்க அந்த எஸ்சி எஸ்டி தவிர்த்து இத்தனை பேர் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓபிசிக்கு நம்ம ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து ஓபிசி கேட்டகரி அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம இது வந்து எஸ்சி எஸ்டியை தவிர்த்து தான் நம்ம சொன்னோம் ஸோ எஸ்சி எஸ்டியை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய ஜாதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் முன் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு காஸ்ட்டு வந்து சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுக்கு இந்த இவங்களை வந்து நான் ஓபிசி அப்படின்னு கதை க கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஓபிசிக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீதமும் இவங்களுக்கு இருக்கிற சதவீதம் மொத்தமாக சேர்த்தா வந்து மொத்தம் ஐம்பது சதவீதம் வரும் ஸோ இதுதான் இவங்க சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட் ஸோ இது வந்து பத்து வருஷம் கழித்து நைன்டீன் நைன்டியில் தான் விபி சிங் கவர்மெண்ட்டு அந்த டயத்தில் தான் வந்து ஓபிசிக்கு இதை கொண்டே வராரு அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ லேட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு அடுத்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அடுத்து வர்றது நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்டு தொண்ணூறில் விபி சிங் கவர்மெண்ட்டில் இருபத்தேழு சதவீதம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸு ஓபிசிக்குன்னு அலாட் பண்ணுறாங்க ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்டு ரெண்டு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராரு ஒன்று அந்த ஓபிசியில் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா முன்ன மாதிரி இருக்காது ஓபிசியில் க்ரீமி லேயர் நான் க்ரீமி லேயர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகையில் பிரிப்பாங்க ஸோ க்ரீமி லேயர்னால் கொஞ்சம் வசதி பொருளாதார ரீதியாக வசதி இருக்கக்கூடியவங்க நான் க்ரீமிங்கிறவங்க கொஞ்சம் கம்மி ஸோ அந்த நான் க்ரீமி லேயருக்கு தான் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு தான் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு தான் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இதுவும் அந்த மித்தம் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்து சதவீதம் வந்து எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் காஸ்ட் ஹையர் காஸ்ட்லேயுமே நிறைய பேர் வந்து பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இதில் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கேஸ் வருது தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மண்டால் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க இந்த ஆர்டிக்கலை சேலஞ்ச் பண்ணி தான் சரத்தி என் பதினாறு கிளாஸ் ஃபோர் இதை சேலஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வராங்க அதில் அப்படி இந்த விஷயத்துக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் விஷயத்துக்காக ஸோ நமக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அந்த ஓபிசி க்ரீமி லேயர்லாம் யார் யார் அப்படின்னு அந்த கேட்டகரி பண்ணுறதுல அதை பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்நாதன் ராம்நந்தன் கமிட்டி ராம்நந்தன் கமிட்டி ஓபிசி அந்த க்ரீமி லேயர் யார் யார் நான் க்ரீமி என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கமிஷன்
பார்லிமெண்ட்டு ஒரு சட்டம் பிறப்பித்து அதில் மூலியமாக கொண்டு வராங்க நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் அடுத்து தொண்ணூற்றி நாலில் நடந்தது முக்கியமானது எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொம்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷனுக்கான ஒதுக்கீடு ஆனால் நம்மளுடைய சட்டத்தின்படி ஐம்பது சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது ஐம்பது சதவீதங்கிறது அந்த பார் அந்த பாரை தாண்டி ரிசர்வேஷன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆனால் நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷனுக்கே போயிடும் ஸோ இதில் வந்து என்ன எது ரீசன் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக எஜுகேஷ்னலி அண்ட் சோஷியலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் மக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக இதை கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இந்த எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் போட்டு இதை ஒன்பதாவது அட்டவணை நைன்த்து ஷெடியூல் கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்த்து ஷெடியூல் கீழே ஒரு சட்டம் போயிருச்சு ஒரு விஷயம் போயிருச்சு அப்படின்னாலே அதை நம்மளால் கோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அதோட இந்த இந்த விஷயம் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மண்டால் கமிஷன் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் பற்றினது இந்த ஒரு சின்ன டீட்டெயில் மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கடுத்து நம்ம செவன்டீன் எயிட்டீன் அது பார்ப்போம் அது முடிச்சுட்டா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த கிளாஸஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் சமச்சீர் புக்கோ இல்லை லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கோ ரீட் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்